Hello friends, welcome to my channel. This is first video. like share and subscribe. video. bell button. press the bell video. One, one cup maida editrika, more tablespoon nay, tevia nalavaku, tanni, ilpandra, porica the car, yenna, tevia nalavu, whoop, sweet burin radanala, chakara, araka, chakara yu, yalakayu. Put a Taste का हम अट्टो ना दे, और टीस्पून नई, से इतने नल्ला मिक्स पनी कोंगे, नई के बदले ये ना कोण निकले इतने क्ला, नल्ला पैसन जितने, कुंजो कुंजो माँ उठी, तानी उठी पैसन जी कोंगे. Soft a varavariko. Jastia utira kudade. Okay, now let's passenger go. Passenger, chinna chinna bara utti konga. Buri kore talo ke chinna chinna size la utti konga. Ramba perisa la utta kona de. In dalo ke renda hodi. Let's <laughs> Now, 
நல்லா இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு இதுக்கு மேலே ஒரு இது போட்டுக்கோங்க தேய்ச்சி வச்சுருக்கிற மாவை இதில் போட்டு திரும்பவும் நெய் சேர்த்துட்டு திரும்பவும் தேய்ச்சி வச்சுருக்க அந்த மாவு போட்டுக்கோ தேவைப்பட்டால் இதுக்கு மேலே கூட நீங்கள் நெய் சேர்த்துக்கலாம் இதை ரோல் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் எடுத்து ஒரு உரமாக வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி தான் இந்த நாளையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் இது வந்து ஓரமாக இருந்தது ஸோ வேணாம் அதே மாதிரி இருக்கிறதையும் கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் வாங்க இப்போ அதே புடி மாதிரி இதையும் தேய்ச்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி அடிச்சுக்கோங்க லைட்டாக தேய்ச்சிட்டு இந்த மாதிரி லேயர் லேயராக இருக்குது இல்லையா இது தான் இதோட டேஸ்ட் கொடுக்கும் நல்லா புரோட்டா மாதிரி இது இருக்கும் அதே மாதிரி இது எல்லாமே தேய்ச்சி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக போடலாம் பிடிக்கல அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரெண்டே ஒன்றா வச்சு இந்த மாதிரி அமர்த்தி தேய்ச்சிக்கிட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக வேலை முடிஞ்சிடும் இந்த மாதிரி ரெண்டே ஒன்றா அமுத்திட்டு போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாகவும் இருக்கும் சீக்கிரமாக வேலை முடிஞ்சிடும் ரொம்ப நேரம் நிற்கணுன்ற அவசியம் இருக்காது பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரெண்டாக போட்டிங்கன்னா இவ்வளோ பெருசாக வரும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த இது எல்லாத்தையுமே நம்ம இப்படி செஞ்சாச்சு ரவுண்ட் ரவுண்டாக போட்டாச்சு நல்லா தேய்ச்சிக்கோங்க உங்களுக்கு ஒன்றுன்னா தேய்க்கிறதுக்கு இஷ்டம் இல்லைன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு ரெண்டாக வச்சு தேய்ச்சிக்கோங்க பன்னெண்டு பூரி கரைச்சிருக்கு நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேன் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிக்கு நல்லா எண்ணெய் காய வச்சுக்கோங்க அதுக்குள்ளேயும் நம்ம சக் சக்கரையை பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஏலக்காய் போட்டு அதை ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதுக்கு மேலே நெய் இதெல்லாமே நமக்கு தேவையில்லை நல்லா எண்ணெய் சூடாகட்டும் ஒரு கப் மாவுக்கு வந்து பன்னெண்டு பூரி கிடைக்கும் நீங்க ஏலக்காய் முழுசா இல்லைன்னா பொடி இருந்துச்சுன்னா கூட போட்டு அரைச்சிக்கலாம் ஏலக்காய் போட்டீங்கன்னா நல்லா வாசமா இருக்கும் என்ன காஞ்சிருச்சு என்ன காஞ்சிச்சான்னு பாக்குறதுக்காக ஒரு சின்னதா கொஞ்சமா பிச்சு இப்படி போட்டீங்கன்னா நல்லா உடனே எலும்பி மேல வரும் பாருங்க நல்லா எலும்பி மேல வந்துருக்கு எண்ணெய் நல்லா சூடா இருக்கு கொஞ்சம் சிம்ல வச்சுக்கோங்க பூரி கறியிடக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு ஒரு பூரியை போட்டு எடுத்துடலாம் ரொம்ப பக்கத்தில் நின்னால் தெரிச்சிடும் கொஞ்சம் தூரம் பண்ணிருக்கோங்க பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக அந்த போட்ட லேயர் எல்லாம் அழகாக தெரியுது ஓ திருப்பி போட்டுக்கோங்க ரெண்டு பக்கமும் நல்லா பொன்னீரம் ஆகிற வரைக்கும் இதை ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ திருப்பி போட்டுக்கலாம் இன்னொரு சைடு பாருங்க நல்லா பொன்னீரம் ஆகிடுச்சு 
இதை இப்போ நம்ம வெயில் எடுத்துடலாம் நல்லா எண்ணெய் வடிய விட்டுருங்க ஏன்னா இது தூள் வந்து போடும்போது கையில் வந்து சுடும் நல்லா வடிய விட்டு எடுத்துக்கோங்க முடிஞ்சளவு சிம்லே வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் நல்லா புரோட்டா மாதிரி நல்லா மொறு மொறுன்னு இருக்குது இந்த ஸ்டேஜில் இருந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் பூரி கருகிருச்சு அப்படின்னா சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்காது இப்போது இதை இது மேலே போட்டுட்டு மேலே வந்துட்டு நம்ம பொடிச்சு வச்சுருக்கிற சர்க்கரையும் ஏலக்காயும் போட்டுருணும் இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா அந்த சூடோட அந்த ஸ்வீட்டில் நல்லா ஊறிக்கிறோம் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்துடலாம் எல்லா பூரியும் போட்டு எடுத்தாச்சு லாஸ்ட்டில் ஒன்றே ஒன்று இருக்கு இப்போ இது வந்துட்டு நீங்கள் என்ன என்ன வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் முடிஞ்ச அளவு செக்கில் ஆட்டுற எண்ணெயாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது முடிஞ்ச அளவு செக்கில் ஆட்டின நல்ல எண்ணெய் கடல் எண்ணெய் தலைக்கு தேய்க்கிற தேங்காய் எண்ணெய் எல்லாமே செக்கில் ஆட்டினதாக மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுங்க முடிஞ்ச அளவு ஒயிட் சர்க்கரைக்கு பதிலாக நாட்டு சர்க்கரை யூஸ் பண்ணுங்க ஸோ இந்த மாதிரி டிஷுக்கெலாம் வந்துட்டு ஒயிட் சக்கரை தான் நல்லாயிருக்கும் நான் அரை கப்பு சர்க்கரை போட்டேன் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் மிச்சம் இருக்குது கா இந்த மிச்சம் இருக்கிறத ஒரு ஏர் கண்டட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுக்கோங்க போட்டு நீங்கள் காலையில் காஃபி போடுறப்போ சாரி காஃபி போடுறதுக்கு நல்லா இருக்காது டீ போடுறப்போ வந்துட்டு இந்த வேறு சுகர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இதை யூஸ் பண்ணுங்க ஏலக்காய் போட்டுருக்கிறதுனால நல்லா வாசமாக இருக்கும் குடிக்கிறதுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் டேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் இதை அப்படியே ஒரு ஏர் கண்ட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுக்கோங்க அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி நல்லா போட்டு நிறையா போட்டுக்கோங்க சக்கரை உணவு நல்லா உள்ளே இழுக்கும் அந்த சூடோடு போட்டிங்கன்னா தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஆறுனதுக்கப்புறம் போட்டால் ஃபுல்லாக மேலே அப்படியே தங்கிடும் உள்ளே சாப்பிட்றப்ப வந்துட்டு இனிப்பே இருக்காது நம்மளோட ஸ்வீட் பூரி தயாராகிடுச்சு வாங்க இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இதை டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக என்னோடய ஹஸ்பண்ட் தான் வரப்போகிறாங்க சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க பண்ணுங்க <laughs> <laughs> லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க நன்றி எல்லா பூரியும் செஞ்சு முடிச்சாச்சு இது நீங்கள் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பசங்க ஸ்கூல் விட்டு வந்த உடனே எப்படியும் ஸ்நாக்ஸ் கேட்பாங்க அதுக்கு நீங்கள் இதை எடுத்து கொடுக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு மாதம் வரைக்கும் கேடாது நல்ல ஒரு ஏற்கனவே பாக்ஸில் போட்டு மூடி வச்சுக்கோங்க ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பசங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்குனா ஸ்வீட்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மாதிரி குழந்தைங்களாம் இது நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நல்லா ஒரு ஏர் கண்ட் பாக்ஸில் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேவைன்றாப்ப மட்டும் ஓப்பன் பண்ணி ஒன்று ரெண்டாக எடுத்துகிட்டு மிச்சத்தை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு மாதம் வரைக்கும் கெடு போகாது எந்த ஒரு வாசனையும் இருக்காது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண